இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நம்ம குடும்பத்தில் இருக்கிற சொந்த பந்தங்களோட உறவு முறைகள் அப்பா அப்பா அம்மா அம்மா மகள் மகன் மகன் சகோதரன் சகோதரி சகோதரி அண்ணா தம்பி அண்ணா தம்பி அக்கா தங்கச்சி அக்கா தங்கச்சி கணவன் கணவன் மனைவி மனைவி மருமகன் மருமகள் 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 பாட்டி பாட்டி தாத்தா தாத்தா பேரன் பேரன் பேத்தி பேத்தி மாமா மாமா அத்தை அத்தை பெரியப்பா பெரியமா பெரியப்பா பெரியமா சித்தப்பா சித்தி சித்தி சித்தப்பா நண்பர்கள் நண்பர்கள் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது குழந்தைகளுக்கான முதல் நூறு வார்த்தைகள் பந்து எறும்பு ஆப்பிள் கூடாரி புத்தகம் கால்விரல் பகுதி தேனி பேருந்து கரடி மூட்டை பூச்சி பற்குச்சி படுக்கை பலூன் கடற்கரை ஊர்தி பூனை அலமாரி மாடு நாய் பொம்மை அணை கட்டு வாத்து யானை முட்டை கழுகு காது துப்பாக்கி பூமி முழங்கை ஈமு மீன் தவளை பெண் குழந்தை ஆடு தொப்பி குதிரை 
வீடு பனிக்கூழ் இனிப்பு அப்பம் சாறு கூஜா ஜாம் பலாப்பழம் நரி காத்தாடி கோலா கங்காரு விளக்கு சிங்கம் பட்டாம்பூச்சி மாம்பழம் மனிதன் வாய் சுண்டெலி கூடு எண்கள் கொட்டைகள் வெங்காயம் ஆந்தை தீக்கோழி ஆரஞ்சு திராட்சை வாழைப்பழம் ஆட்டோ அத்திப்பழம் குழந்தை குரங்கு கோழி கிளி இழுதுகோல் உலோக தட்டு பூண்டு காடை ரோஜா முயல் மோதிரம் பிளம் மலர்கள் பழங்கள் சூரியன் நட்சத்திரம் ஆகாசவானம் பொம்மை தொடர் வண்டி குடை குவளை ராஜாளி வரி குதிரை கால் ஒன்று கப்பல் சரக்கு வண்டி இரண்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போறது மனித உடல் பாகங்கள் இது காது இது நமக்கு கேட்கறதுக்கு உதவியா இருக்கு இப்போ நம்ம காது எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா காது எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா
கரெக்ட் இதுதான் காது சேர்ந்து சொல்லுங்க பாப்போம் காது இது கண்ணு கண்ணு நமக்கு பாக்குறதுக்கு உதவியா இருக்கு இப்ப நம்ம கண்ணு எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா கண்ணு எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா கரெக்ட் இதுதான் கண்ணு இங்க கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க பாக்கலாம் கண் இது தொண்டை தொண்டை நமக்கு விழுங்கிறதுக்கு வசதியா இருக்கு இப்போ நம்ம தொண்டை எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா நீங்க கரெக்ட் இதுதான் தொண்டை சொல்லுங்க தொண்டை இது முழங்கை முழங்கை நமக்கு கையை மடக்கிறதுக்கும் அசைகிறதுக்கும் உதவியா இருக்கு இப்ப முழங்கை எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா முழங்கை எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா கரெக்ட் இதுதான் முழங்கை சொல்லுங்க முழங்கை இது கால் கால் நமக்கு நடக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கு இப்போ நம்ம கால் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா இப்ப கால் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா கரெக்ட் இதுதான் கால் சொல்லுங்க கால் இது முழங்கால் நம்மளுக்கு முழங்கால் நம்ம கால மடக்கிறதுக்கும் அசைக்கிறதுக்கும் உதவியா இருக்கு இப்போ அது எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா எங்க இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா கரெக்ட் இதுதான் முழங்கால் சொல்லுங்க முழங்கால் இது கை நமக்கு கை எடுக்கிறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் உதவியா இருக்கு இப்ப நம்ம கை எங்க இருக்கு கண்டுபிடிக்கலாமா கரெக்ட் இதுதான் கை சேர்ந்து சொல்லுங்க கை இது வாய் நமக்கு சாப்பிடுறதுக்கு இது உதவியா இருக்கு இப்போ நம்ம வாய் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா எங்க இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா கரெக்ட் இதுதான் வாய் சேர்ந்து சொல்லுங்க வாய் இது மூக்கு மூக்கு நமக்கு சுவாசிக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கு இப்ப நம்ம மூக்கு எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா எங்க இருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா கரெக்ட் இதுதான் மூக்கு சேர்ந்து சொல்லுங்க மூக்கு இது தலை தலை நமக்கு பாக்குறதுக்கு சாப்பிடுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே உதவியா இருக்கு இப்ப அது எங்க இருக்கு கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா கரெக்ட் இதுதான் தலை சேர்ந்து சொல்லுங்க தலை இது முடி முடி நம்மள அழகா காமிக்குது முடி இப்போ எங்க இருக்க கண்டுபிடிக்கலாமா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்களா முடி எங்க இருக்குன்னு கரெக்ட் இதுதான் முடி சேர்ந்து சொல்லலாமா முடி இப்போ நான் சொல்ற உடல் பாகத்தை கண்டுபிடிக்கிறீங்களா இது என்ன யோசிங்க வாய் கரெக்ட் இப்போ அடுத்த பாகம் பாக்கலாமா இது என்ன முழங்கால் கரெக்ட் பழங்கள் இப்போ நம்ம நாட்டில் விளையும் பழங்களின் பெயர்களை பார்க்கலாம் முக்கணி மாம்பழம் பலாப்பழம் வாழைப்பழம் ஆப்பிள் வாழைப்பழம் கருப்பு திராட்சை சப்போட்டா சீதாப்பழம் பேரிச்சம் பழம் அத்திப்பழம் பச்சை வாழைப்பழம் பச்சை திராட்சை பொய்யாப்பழம் பலாப்பழம் மாம்பழம் முலாம்பழம் ஆரஞ்சு பழம் பப்பாளி பழம் பேரிக்காய் அன்னாசி பழம் பிளம் மாதுளை பழம் உலர் திராட்சை சாத்துக்குடி 
தக்காளி தர்பூசணி இப்போ நம்ம ஆப்பிள் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாமா இந்த பழமா இந்த பழமா இல்ல இந்த பழமா எது சொல்லுங்க கரெக்ட் இதுதான் ஆப்பிள் அடுத்தது இப்போ நம்ம பச்சை வாழைப்பழம் எங்க இருக்கு கண்டுபிடிக்கலாமா இந்த பழமா இந்த பழமா இல்ல இந்த பழமா கரெக்ட் இதுதான் பச்சை வாழைப்பழம் இப்போ நம்ம பார்க்க போறது காய்கறிகளும் அதனுடைய பயன்களும் பீன்ஸ் பீன்ஸ் நம்முடைய ஹார்ட்டை ஹெல்த்தியா வச்சுக்க உதவியா இருக்கு பீட்ரூட் பீட்ரூட் நம்முடைய உடம்புல ரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்குது பாவக்காய் பாவக்காய் நம்முடைய உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிச்சு ஸ்கின்ன பளப்பளன்னு வைக்கிறக்கும் வெயிட் லாஸ்க்கு உதவியா இருக்கு சுரைக்காய் சுரைக்காய் நம்முடைய வயிற்று பிரச்சனைகளை போக்கி பாடிய கூலா வைக்க உதவுது கத்திரிக்காய் கத்திரிக்காயில நிறைய ஊட்டசத்து இருக்கு இது நம்முடைய ஜீர்ண சக்திய அதிகரிக்க உதவுது அவரைக்காய் அவரைக்காய் நம்முடைய எலும்ப வலுவாக்க அதாவது நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆக்க உதவியா இருக்கு முட்டை கோஸ் முட்டை கோஸ் நம்முடைய உடம்புல ஜீர்ண சக்திய அதிகரிக்குது அதோட கொழுப்பு சத்து உடம்புல தங்க விடாம பண்ணுது குடைமிளகாய் குடைமிளகாய் இரும்பு சத்து நிறைந்தது இது நம்முடைய வழிகளை போக்கவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திய அதிகரிக்கவும் உதவியா இருக்கு கேரட் கேரட் நம்முடைய ஹார்ட்டுக்கும் கண்ணுக்கும் பல்லுக்கும் ரொம்ப நல்லது நம்முடைய உடம்புல ஜீர்ண சக்திய அதிகரிக்குது பூக்கோசு பூக்கோசு நம்முடைய மூல வளர்ச்சிக்கு உதவியா இருக்கு உடம்புல அலர்ஜி ஏற்படுத்தாம பாத்துக்குது அதோட போன்ஸ் ஸ்ட்ராங் ஆகும் வெயிட்டை குறைக்கவும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சௌ 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 நம்முடைய நரம்புகளை ஸ்ட்ராங்கா வைக்கவும் குழந்தைகளுக்கு உடல் வளர்ச்சிய தூண்டவும் உதவியா இருக்கு கொத்தவரங்காய் கொத்தவரங்காய் நம்முடைய பற்களையும் போன்ஸையும் ஸ்ட்ராங்கா வைக்கிறதோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியையும் அதிகரிக்குது தேங்காய் தேங்காய் நம்முடைய ஹேர் ஃபாலை ரெடியூஸ் பண்றக்கும் வயிற்று புண்களை ஆற்றவும் தீராத புண்களை சரி செய்யவும் உதவியா இருக்கு மக்காச்சோளம் மக்காச்சோளம் நம்முடைய வெயிட்டை கண்ட்ரோல் பண்றக்கும் கண் பார்வையை அதிகரிக்கும் உதவியா இருக்கு வெள்ளரிக்காய் வெள்ளரிக்காய் நம்முடைய உடம்ப கூலா வைக்கவும் வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப உதவியா இருக்கு கருவேப்பிள்ளை கருவேப்பிள்ளை நம்முடைய உடம்புல புண்களை எரிக்காயங்களை தோல் வெடிப்புகளை சரி செய்ய உதவுது முருங்கைக்காய் முருங்கைக்காய் நம்முடைய போனை வலிமையா வச்சுக்க உதவுது அதோட நுரையீரலையும் கல்லீரலையும் வலிமைப்படுத்துது வெள்ளை பூண்டு வெள்ளை பூண்டு நம்முடைய பல் பிரச்சனைகள் தொண்டை பிரச்சனைகள் குடல் பிரச்சனைகளை சீர் செய்ய உதவியா இருக்கு இஞ்சி இஞ்சி நம்முடைய தசை வலிய குறைக்கவும் வயிற்று கோளாறை சரி செய்யவும் உதவியா இருக்கு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் நம்முடைய உடம்புல ரத்த ஓட்டத்தை சீர் செய்யவும் கொழுப்பை குறைக்கவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திய அதிகரிக்கவும் உதவியா இருக்கு மாங்காய் மாங்காய் நம்முடைய வயிற்று பிரச்சனைகளை சரி செய்யவும் எனர்ஜியை பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கவும் லிவர் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை சரி செய்யவும் உதவியா இருக்கு கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திய அதிகரிக்குது இதயத்தையும் மூளையும் பாதுகாக்கவும் நிறைய ஸ்கின் பெனிஃபிட்ஸும் இதுக்கு இருக்கு கோவக்காய் கோவக்காய் நமக்கு கிட்னில ஸ்டோன் வராம பாத்துக்கவும் பிரெயினை ஹெல்த்தியா வச்சுக்கவும் சீக்கிரமாக செரிமானம் ஆக இருக்கும் போனை ஹெல்த்தியா வச்சுக்கவும் உதவியா இருக்கு வெண்டைக்காய் வெண்டைக்காய் நமக்கு கண்ணுக்கு ரொம்ப நல்லது இது ஹார்ட்டை ஹெல்த்தியா வச்சுக்க உதவுது முருங்க இலை முருங்க இலை நமக்கு ஞாபக சக்திய அதிகரிக்குது வயிற்று பிரச்சனைகளை சரி செய்யவும் பற்கள ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கவும் உதவுது காளான் காளான் நம்முடைய ஹார்ட்டை ஹெல்த்தியா வச்சுக்க உதவுது நூல்கோல் நூல்கோல் புற்றுநோய் வராம தடுக்கவும் நோய் எதிர்ப்பு சக்திய அதிகரிக்கவும் உதவியா இருக்கு வெங்காயம் வெங்காயம் நம்மளுக்கு கேன்சர் வராம தடுக்கவும் சுவாச கோளாறு இல்லாம பாத்துக்கவும் உடம்ப பல்லப்படுத்தவும் உதவியா இருக்கு பட்டாணி பட்டாணி நம்முடைய எலும்புகளை வலுவாக்கவும் 
ஞாபக சக்திய அதிகரிக்கவும் உதவியா இருக்கு வாழைப்பூ வாழைப்பூ நம்முடைய உடம்புல நோய் எதிர்ப்பு சக்திய அதிகரிக்கவும் கேன்சர் அதாவது புற்றுநோய் மற்றும் இருதய கோளாறுகள் எதுவும் வராம தடுக்கவும் உதவியா இருக்கு வாழைக்காய் வாழைக்காய் நம்முடைய மூளைய சீராக வைக்க உதவுது அது மட்டும் இல்லாம எலும்புக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லதாகவும் இருக்கு உருளைக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு நம்முடைய ஹார்ட்டுக்கும் ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்ப நல்லது புதினா புதினா நமக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான சுவாசத்தை தருது தலைவலி சளியிலிருந்து விடுபடவும் ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகளை குணப்படுத்தவும் உதவியா இருக்கு பூசணிக்காய் பூசணிக்காய் நமக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்திய அதிகரிக்குது கண் பார்வைக்கும் வெயிட் லாஸ்க்கும் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு முள்ளங்கி முள்ளங்கி நம்முடைய ஸ்கின்னுக்கும் ஹார்ட்டுக்கும் ரொம்ப நல்லதா இருக்கு சிவப்பு மிளகாய் சிவப்பு மிளகாய் நம்முடைய உடம்புல ஜீர்ண சக்திய அதிகரிக்குது அதோட வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப உதவியா இருக்கு பீர்க்கங்காய் பீர்க்கங்காய் நம்மளுடைய கண் பார்வைக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கு அதோட இது அனீமியா அப்படின்ற ரத்த சோகையை சரிப்படுத்தவும் உதவியா இருக்கு சிறிய வெங்காயம் சிறிய வெங்காயம் நம்மளுடைய உடம்ப பலப்படுத்தவும் சுவாச கோளர பிரச்சனைகளை சரி செய்யவும் முடி கொட்டாமலும் இருக்க இது உதவியா இருக்கு புடலங்காய் புடலங்காய் நம்முடைய இருதயத்தை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறக்கும் வெயிட் லாஸ்க்கும் ரொம்ப உதவியா இருக்கு கீரை கீரை நம்முடைய கண் பார்வைக்கு ரொம்ப நல்லதா இருக்கு அதோட நம்முடைய போனையும் ஹெல்த்தியா வச்சுக்குது சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கு நம்முடைய குடலை ஹெல்த்தியா வச்சுக்க உதவுது அதோட மூளையின் செயல்பாடுகளையும் அதிகரிக்குது மரவள்ளி கிழங்கு மரவள்ளி கிழங்கு நம்முடைய எலும்புகளையும் தசைகளையும் உறுதியாக்குது வயிற்றுல இருக்கிற செரிமான பிரச்சனைகளையும் குணமாக்க உதவுது சேனை கிழங்கு சேனை கிழங்கு நம்முடைய இருதயத்தை ஆரோக்கியமா வச்சுக்கவும் மூளையின் செயல்பாடுகளை சீராக்கவும் உதவியா இருக்கு தக்காளி தக்காளி கேன்சர் மற்றும் இருதய நோய் வராம தடுக்குது கண் பார்வைக்கும் ரொம்ப நல்லது இப்ப நம்ம பார்க்க போறது தமிழ் மாதங்களின் பெயர்கள் தமிழ் மாதங்கள் சித்திரை முதல் பங்குனி வரை மொத்தம் பன்னெண்டு சித்திரை வைகாசி ஆனி ஆடி ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி தை மாசி பங்குனி சித்திரை வைகாசி ஆணி ஆடி ஆவணி புரட்டாசி ஐப்பசி கார்த்திகை மார்கழி தை மாசி பங்குனி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஆங்கில மாதங்களின் பெயர்கள் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை August September October
November. December. January. February. March. April. May. June. July. August. September. October. November. December. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது போக்குவரத்து வாகனங்களின் பெயர்கள் போக்குவரத்து வகைகள் பயணிகள் போக்குவரத்து மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து பண்டைய காலத்துல நம்ம நடைபயணமாவோ குதிரை சவாரியோ கழுத சவாரியோ செய்தோம் ஆனா இப்ப போக்குவரத்தின் அபார வளர்ச்சிக்கு பிறகு நம்ம சாலை வழியாகவும் கடல் வழியாகவும் ஆகாயம் வழியாகவும் போற நிறைய வாகனங்களை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ அதன் பெயர்களை பார்க்கலாம் மாட்டு வண்டி இந்த வண்டியை ஓட்டுவதற்கு காளை மாடுகளை பயன்படுத்துறாங்க குதிரை வண்டி இது பழைய காலத்துல போர்களிலும் குதிரை போட்டிகளிலும் அதிகம் பயன்படுத்தினாங்க மிதி வண்டி இத ஓட்டுறதுனால நம்ம உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கும் இரு சக்கர வாகனம் இது இரண்டு பேர் மட்டுமே பயணிக்க கூடிய ஒரு வண்டி ஆட்டோ இது ஒரு மூன்று சக்கர வாகனம் கம்மி ரூபாயில சுலபமா பயணிக்க கூடிய ஒன்று இழுவை இயந்திரம் இது விவசாயத்துல பயன்படுத்தி வரும் ஒன்று முந்தைய காலத்துல ஏர் உழுதாங்க ஆனா இப்போ விஞ்ஞானத்தின் வளர்ச்சியால விவசாயத்துல இழுவை இயந்திரத்தை பயன்படுத்தி வராங்க கார் இது ஒரு நான்கு சக்கர சொகுசு வாகனம் வாடகை வண்டி இது ஒரு நான்கு சக்கர வாகனம் நம்ம போற தூரத்திற்கு ஏற்ப காசு கொடுத்து பயணிக்கலாம் பொறி வண்டி இது மலை பிரதேசங்கள்ல பயணிக்க உதவியா இருக்கு காவல் வாகனம் இது காவல்துறை அதிகாரிகள் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு நான்கு சக்கர வாகனம் பள்ளி பேருந்து இது பள்ளி கூடங்களுக்கு மாணவ மாணவியர்களை அழைத்து செல்ல பயன்படும் ஒன்று மருத்துவ அவசர ஊர்தி இது நோயாளிகளை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்ல பயன்படும் வாகனம் பயணிகள் பேருந்து நிறைய பயணிகள் ஒரே சமயத்துல பயணிக்க இது உதவியா இருக்கு சரக்கு வண்டி பொருட்களை ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு எடுத்து செல்ல உதவுகிறது பழைய காலத்துல குதிரைகளிலும் கழுதைகளிலும் நம் பொருட்களை ஏற்றி சென்றோம் ஆனால் இன்றைக்கு சரக்கு வண்டி அதற்கு உதவுகிறது தீயணைப்பு வாகனம் காடுகளிலோ ஊர்களிலோ தீ விபத்து ஏற்பட்டால் அதை அணைப்பதற்கு இந்த வண்டி பயன்படுகிறது குப்பை வண்டி ஊர்களில் இருக்கும் குப்பைகளை அகற்ற இந்த வண்டி பயன்படுகிறது சரக்குந்து எல்லா விதமான பொருட்களையும் இடம் மாற்ற இந்த வண்டி பயன்படுகிறது நில சமணி கரடு முரடான இடங்களை சரி செய்ய நில சமணி பயன்படுகிறது சாலை உருளை சாலைகளை அமைப்பதற்கு இந்த வண்டி உதவுகிறது உலங்கூர்தி இது ஒரு அதிநவீன வானூர்தி சுற்றி பார்ப்பதற்கும் மீட்பு பணிக்கும் இது உதவுகிறது வானூர்தி இது அதிநவீன கருவிகளை கொண்டு உருவாக்கப்பட்டது அதிவேகமாக பயணிக்க இது உதவுகிறது பயணிகள் தொடர் வண்டி இது இந்தியாவை பொறுத்த மட்டில் ஆங்கிலேயர் காலத்தில் தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவில் உள்ள எல்லா இடங்களுக்கும் எளிமையான முறையில் பயணிக்க உதவுகிறது சரக்கு தொடர் வண்டி இது இந்தியாவில் உள்ள எல்லா இடங்களுக்கும் சரக்குகளை இடம் மாற்ற உதவியாக இருக்கிறது படகு இது அதிகமாக மீன் பிடிப்பதற்கும் சுற்றுலா செல்வதற்கும் உதவியாக இருக்கிறது கப்பல் இது கடல் வழி பயணம் மேற்கொள்ள உதவுகிறது பயணிகள் செல்வதற்கும் சரக்குகள் ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்வதற்கும் உதவியாய் இருக்கிறது ஆகாச வானம் இது விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்கு உதவுகிறது நம் நாட்டில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் இதை உருவாக்குகிறார்கள்